wakati huku ndani niko na alama za gans mm. niko na alama za visu mm. na ninaweza kushangaza ati zote except moja zote ni za marafiki mm. wakijaribu kukuua na hiyo moja moja ilikuwa tuko tumeenda hapa hivi Kayole eh. kufanya mission mahali mm-hmm. na tukitoka hapo mm. kukawa na mfietulio wa risasi mm. na hiyo day but by day that day ningekufa Gaidi muno mwerori wa Ituge TV ni ede mwana wa baba dogo njokira goko mushi munene wa Nairobi na uniruhusu kuwa nitakuwa ninazungumza na lugha zote mbili ama tatu manake niko na one of the best people tumetoka na yeye mbali na anaendelea kushikilia ako na ministry anafanya kazi mzuri sana nimeshuhudia mimi kazi ambayo anafanya. Nimezunguka tuseme eneo mingi Kenya lakini kama kuna mtu ambaye uniguza moyo wangu ni ambaye nakuletea kwa wakati huu. Mimi naitwa Mudhoni wa Mbogo. Niruhusu nikukaribishie mgeni wetu siku ya leo na ili tuzungumze na yeye mengi. Ako na story, ako na history, ako na past yake. Mm. Lakini past yake haimdefine yeye ni nani. Maana mm. ameshikilia watu ambao aliweza kuwainua kwa street na mambo kama hayo. Karibu sana. Pastor. Asante sana. Yes, how are you? I'm good. Yes. Na nashukuru Mungu. Mm-hmm. Asa kwa kupatana tena yes. na hii platform. Kabisa. Uh, na niko tayari hapa eh. uh, kuweza kusaidia watu wa Mungu. Yes. Yes. Uh, kwa majina asalimia mwenzetu kama mtazamaji na ili aweze kukujua zaidi. Mm. Najua wengi wengi wanakujua mm. lakini hasa labda wanaweza kuwa hawakujui kabisa na kazi ambayo unafanya. Kwa hivyo unaweza waambia majina yako na kazi ambayo unaifanya. Uh, kwa majina naitwa Pastor Steve Mbogwa uh, nimeokoka ninampenda Yesu uh, Bwana ameniwezesha kuwa na ministry ya kuweza kuricha uta wale ambao tunawaita special people mm. uh, ambao wako katika street za Nairobi wale ambao wako katika mambo ya drugs all addictions na kuweza kuweza kuwasaidia kutoka katika hizo hali tukitumia njia ya kuwaombea na kuwapa counseling na pia kuwasaidia kulingana na vile Bwana anatuwezesha. Mm. Kwa hivyo nataka kusema nimewasalimu sana na ninawakaribisha sana katika haya maongeo na ninajua tutaweza kusaidiana. Asante sana. Uh, wakati ambapo nilikuwa mimi na grow up eh. Yes. Ndio maana nimesema nita mix eh. Mm. Sheng, nini yeah. na zote. Mm. Uh, nilikuwa napata una Unajipata unapenda ku act mm. so you end up being an actress. Yes, yes. Unapenda music sana unaenda mm. kuwa a songwriter mm. or a musician. Yes. Ningetaka sana kujua mbona wewe ukaanzisha such a ministry. Ni history yako ama ni ambayo umepitia ikakuwezesha kuwa unasaidia mioyo ya watu na ni oh. mioyo gani hiyo? Yes, um, mm. mimi kwanza nilizaliwa hapa Korogosho. Mm-hmm na nilizaliwa kwa familia ambayo ilikuwa chini sana. Yes. Na kwa hivyo tulipitia challenges nyingi sana. Mm-hmm. Na ikanifanya nikaweza hata ku drop shule nikiwa standard 3. Uh-huh. Na nili drop kwa sababu ya njaa mm. na mavazi. Okay. Kwa sababu wazazi wangu hawangeweza ku afford mm-hmm. kunipatia hiyo chakula na hiyo mavazi. Eh. Na kwa hivyo nikaingia dark side ambayo ilikuwa hapo kwetu nyumbani ni 50 meters kutoka mahali tunaishi mm-hmm. mahali hata nyumba yetu iko kwa sasa mm-hmm. na nilipoingia pale nikiwa mtoto nia yangu kubwa ilikuwa ni nipate chakula ya tumbo mm-hmm. na nipate nguo True. so nilipoingia pale nikajikuta singeweza ku kwa mm-hmm. sababu kulikuwa na vikundi vingi pale kwa dark side yes. na ni wabaya sana wengine mm-hmm. ni wauaji uh, kulikuwa na magroup zinaitwa machizi maumau mm-hmm. mapanya so waongeza ku survive <coughs> bila hizo yeah. groups ama hizo gangs hizo eh, ndio zina rule yeah. sasa dark side yes. au sasa ndio wanaongea bila hizo group hauwezi survive hauwezi mm-hmm. survive on your own yeah. so nilipoingia kule nikagundua he siwezi kwa sababu niliona ni kubaya mm-hmm. so nikarudi tena nyumbani na kulikuwa na kijana moja alikuwa na group moja kubwa sana hapo mm-hmm. ya au machizi mm-hmm. So huyo kijana ndio niliweza ku approach nikamwambia ningetaka sana kuja dark side lakini naona siwezi kuja on my own mm. akaniambia eh hey, uh, uko uwezi survive mm. utamalizwa na hawa watu mm-hmm. nikamwambia basi nipatieni tu kazi mimi niwe napata chakula mm-hmm. na pesa kidogo ninunue nguo mm-hmm. 
So wakaniweka kwa grupi yao ya machizi. Yes. Na tatu kumeki story in short. Yes. Eh, wakaniweka kwa grupi yao ya machizi mm -hmm. nikiwa mtoto. Mm -hmm. Na kazi yangu kube likuwa ni kuapikia chakula, kuenda kwa nunulia drugs. Kuna... Sasa unapika ukiwa... What age? Sasa nikiwa nine years. Nine years unawapikia. Mimi ndio unawapikia. Uh -huh. Sama ndio mama yao. Eh. Kazi yangu ni wao wafanye kazi. Wanilete zile masamaki ziko huko ni wapikie chakula. Sasa zingine wanitume kwa nunulia bangi na madawa ya kulevia. Kuna mm -hmm. bezi ilikuwa naituwa devokila bezi. Mm -hmm. Ilikuwa mahali kisumundogo. Mm -hmm. Uko korogosho. Mm -hmm. Korogosho imekuwa divided. Kuna high rage, kuna kisumundogo, kuna gomongo, kuna grogon. Mm -hmm. So nilikuwa naenda na wanunulia madawa pale. Na nikawa na grow nao pale. Lakini sasa nili grow na wakati mgumu sana. Mm. Because uh, ya ma challenges uh, watu wali ni manipulate vibaya. Yes. Kwa sababu nilikuwa mtoto. Mm. Uh, uh, watu walikuwa wabaya. Eh. So nilipitia mambo mazito na magumu sana mm -hmm. nikiwa pale. Na sasa nikafika mahali. E, nikafikisha 16 years yes. na jadibu ku make story too in short sasa umetoka nirefu. kwa wazazi kabisa sasa nimetoka kwa wazazi ata Mimi ni, nao apana mi ata sionani na wao e. nimeanza maisha yangu mm. kwa sababu nilienda nikawaonyesha nyumbani nikaonyesha huyo huyo leader wao kwetu nyumbani gang leader e, akaniambia nda kusaidia mm. so siku nisaidia ni kuniweka kwa hiyo group yao yes. kunipatia chakula mm -hmm. na kunipatia pesa kidogo mm. jioni Lakini nikiwa kwa ile dub side, nikaanza kugundua hawa watu wa wakuwa tu parking boys. Yeah. Lakini hawa watu walikuwa pia ma, ma, manini, walikuwa wezi. Mm. So wakati mwingine wanaenda kule, wanavunja manyumba, wanaiba mativi na maradio, wanaenda wanazificha mahali mm -hmm. na huko dondora kutukuna ito street structure. Wakati wa kumejengwa, mm -hmm. kulikuwa tu ni ma, ma, majani ziko huko, wanaficha huko hizo ma, 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 ma TV, ma yes. radios. And then sisi kama watoto tunavalishwa kama parking boys. Mm -hmm. And then sindio tutaenda tuzichukue, mm -hmm. tuwalete. And then wakiuza si wenye ndio tunapereka mali zinauzwa. Arafu tuna, eh, tunawaletea pesa. True. So mini kanza kuwa dimaya maisha yao. Mm -hmm. Kwa sababu sasa hii mekua like my family. Mm -hmm. Asa sasa ndio wananilisha, ndio wananivisha. So mm -hmm. wamekua like family. Sasa, Na bado hawaja kuintroduce kwa drugs. Ama bado, sasa umeanza. Bado sasa. Eh. Sija ingia bado kwa drugs. Mm -hmm. Bado niko tu katika ile hali. Drugs ni zao. Okay. Mimi bado sijafikia okay. hapo. Mimi bado na wapikia. Eh. Eh, na kutumatumua. Mm -hmm. Na kuenda kulalete hizi vitu. Yes. Lakini pia kuhusisho kwa hizo biashara mbaya. Mm. So ikafika mahali. Nika adimaya maisha yao. Mm. Na mini li adimaya maisha yao. Because nilitaka kwetu kukaya hivo. Nilitaka kwetu kwe at least na kiti. Kwe na TV nzuri. Mm -hmm. Juu wanaishi korogosho. Lakini ukingia nyumba zao, by that time zilikuwa na sofa set mzuri za armchairs. Eh. Eh, pia wako na TVs zile zilikuwa, wacha hizi za flat screen. Mm -hmm. So unaona, at least maisha ile wanaishi ni nzuri. So mina adimaya. Yes. Mina adimaya hii life. Lakini jubi bado ni mtoto sija adimaya kukaa maisha yangu. Mm -hmm. So mina sikiria vile, kwetu neza pereka TV, ni pereke eh. nini, nini, yeah. nini. So hizo viti, vitu za nyumba. So ikafika mahali, mm -hmm. nika approach uyo mkubwa wawo. Hey, nika mwambia, yeah, the gun leader. Nika mwambia, ningetaka mm. eh, unipereke kwa hiyo, eh, kwa, unikubali ningia kwa hii company yenyu. Mm -hmm. Niende nitaftie familia yetu TV, yeah. na hizi matreses muna kujanazo, at least kwe tukukae kuzuri. Mm -hmm. So yo haugeza kujua ama kusense kazi ambazo wanafanya zawizi. Nili, nilikuwa na sense wanaiba e. lakini unajua sasa wao wakikuja ika like a big deal. E. Alafu unajua bado sasa ndio ni kama walimu wako. Chochote yes. wanafanya yes. unaona hivyo ndivyo maisha inakuanga. Mm -hmm. And then si sioni ni kama ina big deal mm -hmm. because wanakuja wanasema hey, jana tulivunja manyumba mm -hmm. tukabeba ma TV nini yes. sawa unaichukua like a story to hivyo mm -hmm. lakini ujui behind zile tough time na zile mambo wanaweza patana nazo yes. na hata maafa ile wanaweza patana nayo uh -huh. so mimi nikiwa tu pale e, nika approach yo yo gun leader sasa sasa ni kona 16 years uh -huh. sasa ni kona 16 years uh -huh. nikamwambia ningetaka sana ku join group yenu akaniambia uwezi join group yetu because if you ki join group yetu uh -huh. kwanza akaniambia usije ukajaribu kusema ati unataka ku kutu join. Ah, e. watu watakuua. Ah, ni madaras. Ah, Usiju okay. kajaribu kuonyesha ni wezi. E, na sasa ni mkubwa wana kuambia. Sasa huni mkubwa wawo. E. Na alikuwa na nipenda Nulikuwa sana. Mara, okay. Alikuwa na nipenda mm. sana. Nata alikuwa ni alikuwa na niulizia mtu yote ya siniguze mtu yote. Mm. So, ikafika mahali akaniambia nita kusaidia gechochi. Walikuwa na nita gechochi mm. by that time. Yes. Akaniambia gechochi nita kusaidia. Eh, lakini 
eh, nipatie time eh. alafu nitakuonyesha how utakuwa rich na vile uta make your family eh, iwe rich eh. so like one week aliipo ali, isha alikuja akaniambia nataka kuniona mm-hmm. i remember vizuri ilikuwa on a friday mm-hmm. akaniita akaniambia kachari kuja akanipeleka na huko chini kwa dubside kuna mali kulikuwa na mandizi ndizi ya kukata kidogo sasa ni wale magangsta unaogopanga unajua kuna wale makingpin eh hey, sasa eh. sasa ndio makingpin sasa hey. ndio walikuwa mamadara you know mm. eh hey, mimi nilikuwa naona watu wakiwa wanikiwa bado mtoto unajua hey. mimi mali nililelewa nilikuwa surrounded na 40 thieves watu walikuwa na jita 40 thieves nilikuwa pia surrounded na watu wanafanya prostitution eh. na wanauza drugs yes. so mimi nikiamka asubuhi kitu ya kwanza nilikuwa naona ni pombe drugs prostitution na wezi yes. mimi nilikuwa naona watu wakidungwa mm-hmm. nikiwa mtoto mm. nilikuwa naona watu wakikunyishwa maji ya mtaro hadi wanakufa nikiona nikiwa tu mtoto that was the days when korogosho haikuwa eh. na police station haikuwa eh. hata na mata eh. It was that day ilikuwa inatoka kwa nyumba za makaratasi mm-hmm. na mabati. Uh, so ilikuwa ikorogosho i, inaruliwa na guns. Na guns yes. Sasa kama Grogon, eh, Grogon kulikuwa na gun mm. ile inaruli Grogon. Mm. Hayrich kuko na hiyo gun. Yes. Kisumu ndogo kuko na hiyo gun. So mtu alikuwa na survive na vile unajua na na guns. Mm. And then lazima ungekuwa mraf ndio uweze kuhifadhi familia uh-huh. yenu. Because unakuta sasa kama familia yenu hakuna mtu muraf kwa hiyo eh, family eh, hata masista zako watafanywa vituko hapo ukiona eh. your mom your parent watafanya so hiyo ndio iko inafanya kila mtu korogosho is like rough mm. na lazima uwe na gun ndio uweze ku survive yes uh, na aliponiteremsha kule chini akaniambia sasa gechochi nataka nikupe jembe mm. ili uende ulimie familia yako eh. so for me sijashika jembe ni nini mimi mm-hmm. nadhani ya tu ni jembe labda ya kawaida tena unaona amenileta karibu na mandizi eh. so nadhani labda nataka tuanze shamba hapa <laughs> chini chini ya dump side hapa eh. so mimi na gojea tu eh. alikuwa amependa kuvanga kabuti ya ya ya, 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 ya white ref lakini chafu eh. so akarudi kwa hiyo kabuti akatoa pistol aina ya bareta mm. Akaniambia sasa hii ndio jembe na hii ndio nataka uende ulimie nayo family. My God, uende, at 16. Yes, uende wa make rich. Na akaniambia tatu kukuonyesha jinsi ya cooperate. So mm-hmm. akanionyesha kutoa lock na kuvuta trigger. Mm-hmm. Hiyo tu ndio alinionyesha na kujaribu ku support mkono isiteguke. Na akanionyesha vile inafietuliwa kwa maji. Na akaniambia sasa na usiambie mtu yote. Akaniambia sana kwa hii jembe mm. kila kazi unafanya unaniletea shea yangu. Eh. M- percentage yeah percentage so kwanza nikashangaa nikashtuka juu for me kwangu hakuwa kuna kuja kitu kama gun tena mimi siko nafikiria hao naweza kufanya crime eh, peke yangu eh. juu hata sielewi nitanzia yes, wapi yes. mimi ni kwa niingie kwa hii group mm-hmm. kule wanaenda tunaenda na wao mm-hmm. kile wanapata tunapata na wao sasa nime nimeacho ni simame peke yangu so mimi nikachukua gun nikaiweka kwa paper bag nikateremka nayo nyumbani jioni mm-hmm. lakini mimi si kuenda kuanza crime nilienda hey. kwanza hapo kwetu kwa cho nikaenda nikaichimbia mahali mm-hmm. kwa kwa hiyo cho yetu hapo nyumba nikaificha yes for me sasa ni kujaribu kufikiria nitafanyaje hii crime what next nitaanzia wapi mm-hmm. so what happened yet baada ya muda mchache nikaanza kufikiria niwe na watch zile video ziko mtaani kwa sababu kulikuwa mm-hmm. na video ziko nilipa kobore dribo mm-hmm. zinaonyesha ma movies za mafia yeah. za wizi za nini nikafikiria labda niwe na watch hizi movies mm-hmm. labda naweza pata idea mm-hmm. ya vile naweza fanya hizi crime eh. so kumbe si kuona jua kile unaona hiyo ndio utakuwa eh. so mimi naenda na zi watch naanza kuona hii na inaweza fanya hii kitu mm-hmm. so i remember one day on a saturday mm-hmm. Nilienda tu kwa dubside mimi nikafanya kazi zangu mm. na pia this time walikuwa bado ni... unapika bado unawapikia eh bado niko kwa base yao eh, bado ile sasa ni side hustle eh bado ile ni side ni hata sijaanza hii crime eh. bado tu niko kule kwao uh-huh. si unasikia hata naenda na niuliza gechochu ushafanya job eh. na mwambia bado eh. ananiambia bado hujafanya job na mwambia bado ndio najaribu kutafuta ni wapi nitafanya mm. so ikaenda like a one week so na remember one saturday nikaenda dubside na nilipoenda nikafanya hizo kazi nikapata mm. pesa so mimi niko napenda sana kuvaa jeans mm. na t-shirts mm. sana sana zile zimeandikwa born to die hey. na zile hey. ziko na, na zile na zile <laughs> na zile ziko na skeleton hey. yani kichwa tu ya mtu eh hey. because unaishi na machizi yes. so kila kitu ni uchizi Ukabisa. kwako na bado 
uko soba haujaguza kitu yote bado bado sijaanza kuingilia hizi drugs eh. sasa ndio nataasa kuingilia mm. so drugs ndianza kuingilia when sasa after that wacha nikulete tu kwa story yes so when saturday nilienda hiyo nikapata pesa nikapata pesa ninaweza nunua jeans mm -hmm. kulikuwa na soko korogosho ilikuwa inaitwa soko mjinga Aha. by that time haikuwa that side ya nyayo ilikuwa eh. huku chini korogosho okay. primary sasa hivi okay. wanajiita nga komboni eh. komboni primary mm -hmm. sasa hapo ndio hiyo soko ilikuwa mm -hmm. So I remember nikichukua hii gun nika nika hiyo Saturday nika nikachukua pesa nika nikasema nenda kununua jeans so nikiingia kwa ile keja ni kwa naishi keja ni nyumba sasa nikitoka kwa hiyo nyumba nikasikia roho ingine imeniambia beba ile gun mm. na this time siende kufanya crime eh. nimesikia tu ni ibebe na eh. because hii ni mtaya wa turaf na lazima uishi raf eh. pia kubeba hii gun unasikia tu uko more saver security yeah. so nikaibeba nikaiweka hapa mm -hmm. nikatoka nikaenda soko mjinga so nikienda soko mjinga before nifike mahali ngozi kwa zinauzwa mm -hmm. nikafika mahali wa mama alikuwa anauza viazi unajua yes. ni saturday yes. saturday watu wote wanakuja kununua chakula korogosho mm -hmm. kalio bangi south dandora wapi mm -hmm. umoja ni siku ya soko hii ni siku ya soko so nikakuta wanaweka pesa kwa kutuka suku mm -hmm wanaeka pesa wanauza viazi wanaeka kwa kutukasuku so mimi nikipita pale nikasikia kitu imeniambia ndani umekuwa kitafuta utajiri utajiri ndio hii so mimi waambia anga watu na, na dhani anga nilienda kama mara tatu mm. ivi naenda narudi nasikio nasikia uoga lakini mara kama ya tatu hivi the first crime nilifanya peke yangu nilikuta tu nimetoa ile bunduki nikafie tu waju na nikasema kila mtu walale so wale wa mama walikuwa hapo eh, mchana wakale, saizi ni mchana, mchana ni eh. saturday mchana kitu saa 5 hapo yes na ni, ni your first crime yes wakalala mimi ni kutatu nimerukia nime paper bag hizo kasuku zilikuwa hapo naenda nikiweka pesa kwa kasuku naenda nikiweka kwa paper bag naenda nikiweka kwa paper bag pole pole tu haraka haraka Juu bado watu wanakimbia eh. na wengine hata wanapitia hapo tu ni imeripulia hawajui yes. ni wapi imeripuka eh. wakiuliza ni wapi na mimi naeka tu kasuku so nilipomaliza nikachukua ile paper bag mm -hmm. nikarudi sasa nyumbani so nilipofika nyumbani kitu ya kwanza nilienda nikaficha hii paper bag yes. and then nikakumbuka mama mara moja mama mm -hmm. alikuwa anga nenda anga nanunua karatasi zingine za za boma mm. anaosha na masabuni zingine wanakuja wanauzia kwa barabara mm. so alikuwa anaziosha mahali kwa mtu hapo tu mtu imeshikana na dubside mm. so mimi niliteremka nikaenda nikakuta mam nikaambia mam mam leo nimepata bahati mm. akaniuliza eriko nikamwambia nuru amenya gari ile ya nas mm. akaniambia e, of course hiyo gari ya nas ndio ilifanya vijana wengi wakufe mm. jo iko inatoanga chakula kutoka kwa kwa airport mm -hmm. ilikuwa inaitwa chombo mm -hmm. so hiyo ilikuwa na vitu nyingi watu walikuwa wanaokota hata gold hapo yeah. kuna mtu aliyokota gold hata kajenga nyumba ya mabati eh. hapo high ridge mm -hmm. lakini baadaye akauza eh. pesa ilikuja ikaisha akauza mm -hmm. tena hiyo nyumba mabati zote yes. ilikuwa mwenye anadampa na damp vitu valuable eh yeah, valuable eh. so mimi nikaenda kambi ya mamu niki, niki okota, mm -hmm. nilikuta karatasi mm -hmm. na mamu imejaa pesa mm -hmm kaniambia kesho etiga maheni mm. nikamwambia mamu ni manito dio one mm. so tukapanda na mamu tukafika mm. kwa keja nikazimwaga kwa meza so when nilizimwaga zilikuwa like 30000 na mashilingi juu so when mama aliona mama jaiona do kama yeah. when aliona by then alikuwa anafanya kazi gani hiyo sio sasa ya kuuza ma, ma, masabuni okay. kwa barabara okay. na karatasi ndio yeah. alikuwa anauza na mm. kibanda mm. when mama aliona Aliniangalia tu akaniambia when aliyesabu akamaliza aliniangalia akaniambia Geshoi gaiyarora adhima wira wa moko mako <laughs> Even ndivyo mama aliniambia So when mama aliniambia hivyo hiyo kitu ikaguza ikaguza roho yangu sana So when iliguza roho yangu nikasema gai kwa hivyo tu hii ndio njia naweza kuona nao familia mm. yetu. Ukaona vile amefurahia. Eh na vile amefurahia. Na unajua tena ameanza hata kuita my sisters hapo. Mm. Amenunua alinunua vitu hapo nguo nini ti, eh, nini not tv mm. stove kiti my first sister kam. Yaani niko na ile furaha imeingia nyumbani. Mm. Nikaona, vile uko na tamaa. Eh nikaona yenyewe mikono imebarikiwa. <laughs> <laughs> oh But that God. time hiyo haikuja kwa roho yangu yes. lakini sasa I'm like oh hii ndio sasa inaweza saidia family. Mm. 
so nikaanza kuingia to deep crime so nikaanza kufikiria ku perform group yangu yes so kwanza nikatengeneza group ilikuwa mm. inaitwa 99 base na hii ukumbuke hii yenye umepatia mamako huja patia percentage yule mkubwa sasa ni yu, yu, sasa hapo ndio huko umeniuliza nimeenda mm. nimempa yake oh, nilimpatia eh. nilimpatia percentage yake Ali lakini ni umetengeneza eh, ngapi hata nikifika eh. huyu mtu ni kama alikuwa amejua story eh. Ali, nikifika tu hivi ndio aliniambia ege chochi nasikia umechafua eh. so una, unajua korogosho korogosho eh. ungefanya kitu mm ili kuinenda haraka mm. so sijui vile ilimfikia eh. so mimi nikifika tu alikuwa ege chochi nimesikia eh. umechafua nikamwambia eh, eh. nimechafua mm. so nikampe percentage yake mm. so kaniambia hapa ndio sasa utajiri huko wewe eh. fanya kazi eh. so mimi nikaingilia crime na nikaenda more deeper to crime yes Uh, wewe ni rafiki yangu tumetoka mbali hii si mm. mara ya kwanza tumeketi na wewe kwa hivyo yes. niruhusu kwa, mm. kwa ajili ya urafiki yes, ambao yes. tuko nao mm. mimi na pamoja na mke wako niulize swali ambalo kila mtu labda angetaka kulisikia lile la uh, wakati wizi inafanyika mm. haswa kuna vifo hutokea mm. unasikia umeshoot mtu mm. nini ulijikuta kwa scenario kama hiyo wewe ume, umeua mtu um, Hey, hapa hivi ni kama Paul. Yeah. <laughs> unajua unajua when, when uko kwa crime. Mm. Hata your friend mwenyewe akiperform crime au we mtu. Yes. Hata we mwenye uko uko kwa hiyo hesabu. Mm. Umehesabiwa kwa hiyo ah, yeah. hesabu. Yeah. So maafa ilikuwa inatokea. Mm. Na sasa sana hata maafa ile mimi nilikuwa naona sana mm. ni yetu kama kikundi. Yes. Kama groups. Mm -hmm. Mimi nakumbuka wakati wetu is like watu walikuwa wanatoa na uhai sana mm. sana sana sisi group mngeenda mission mfaulu yes. lakini mkirudi kwa eh, keja eh. ama murudi mtaani ama mm. base mm. apata kosa moja ataenda ataenda na hivyo ndio kuna kupe story yangu vile pia mimi walikuwa wanataka kunimaliza eh. nikikutolea shati mm. iko na unajua ukiona nimevaa shati yes awezi elewa kile kiko ndani mm. but huku ndani niko na alama za guns mm. niko na alama za visu mm. na ni naweza kushangaza ati zote except moja zote ni za marafiki mm. wakijaribu kukuua na hiyo moja moja ilikuwa tuko tumeenda hapa hivi Kayole eh. kufanya mission mahali mm -hmm. na tukitoka hapo mm. kukawa na mfietuliwa wa risasi mm. na hiyo day but by day that day ningekufa in fact that day it was so funny because tuko tumeenda Tanzania kwa waganga mm na tukatibiwa. Ah kwa hivyo hawa gangsters hapo ni pazuri sana ili tuelewe kuna mm. kuna kutibiwa hiyo. Eh tuko tunaenda saa zingine kuona witches because eh. una una unadanganywa ya kwamba ukienda utengenezwe ati polisi ya wata kuona. Kinga. So una kinga. Sasa mm. una kinga. Sasa unaambiwa watu kusema mbele ya polisi haizi kuona. Mm. <laughs> <laughs> okay hiyo ni interesting. But that Pasta. day eh hey, hiyo that day ndio nilijua waganga ni waongo. Mm because kwanza my one of my friend alipigwa risasi kichwa ikaisha yeah. na mimi ndo niangamia hata ndio ningegongo yeah. mimi ndio ningegongo mm. vile ilinipita ikampata juu alikuwa nyuma mm. sijui yeah. lakini katika hiyo hali ya kukimbizana pia mimi nikapatwa mm. nikapatwa hapa kwa shoulder mm. iko hapa nikapatwa kwa shoulder na ningekufa kile kiliniokoa ni sewage moja inakuwa ngapo street structure nilienda nikajirusha eh. hata ningesikia flying squad huko juu akisema ameenda hapa ako tu hapa au ulikuwa unawasikia eh, so hapo um, ndio nikagundua namba 1 hata kama sikuwa nimeokoka waganga ni waongo eh. juu tulikuwa tumeambiwa tuwezi onekana <laughs> na tukifanya crime ulikuwa unajua au hata wakikuja kwa tunajua watu wao watu wao eh, so kwa unafanya ile crime ukijua yes. lakini zile niliona my friend kichwa imeisha juu ni kama alipigwa na G3 mm. ikagawanyika nikajua mm. basi Haya tu, tueleze kuhusu sasa the journey ya kutoka. Najua tutaguzia bibi yako kidogo ingani yes. yuko na ametupatia eh, ruhusa na yes. rafiki yangu. Yes. Manake pia yeye huona ako na upendo sana wa kusaidia wale sana. street girls. Sana. Anawasaidia na washikilia. Wewe na wewe nikikusikiza na sana haswa wakati huo mwingine tulikuwa yes. na wewe. Yes. Umeshikilia sana vijana ambao wamekuwa kwa gangs. Sana. Na hongera sana. Mm. Manake kuna kijana mmoja ulimshikilia anaitwa yes. Munyoki. Yes, yes na nikampenda sana yes. na anajifanyia kazi yake kabisa, na akasarenda hadi gani yes. kwa hivyo hongera sana kwa hiyo kazi mm. sasa tueleze kuhusu hapa kutoka kwa hii crime crime life mm. na sasa unakuja sasa ukitransform sasa manake wengi eh, wako hapo na wanashindwa namna nitai make very short mm. um, 
mimi transformation yangu ilikuja one saturday eh. lakini that is not the day nili get nili transform mm. I remember nilienda kwa hiyo base ya Devokila base. Mm -hmm. Hii ndio base ambayo ilimaliza vijana wengi sana korogosho hasa my generation. Mm. Juu pale tulikuwa tunaenda tunakunywa drugs. Yes. Tunashinda tukiimba zile mamiziki za Madashiro hapo. Mm. Ma speakers zimekelewa karibu kumi video unaona kumi na zote zinaonyesha movie moja. Yeah. Kwa hivyo hata ungekuwa unaruka tumaji tudogo hivi ulikuwa unaona ocean yeah. ukitoka hapo. Mm. So ulikuwa unaruka jua vile imeharibiwa content unaruka ah ni kama maji tu umeona hivi eh, ukitoka hapo eh. lakini wewe ukitoka hapo unaona ni kama muto eh. so the way the way unaruka eh. hata utasikia ule mtu wa konomo anakuuliza umeruka eh jack tena muuliza kweli wewe uone hiyo mtaro mm. so pale ndio ulikuwa tunaenda every morning kwanza unaenda unakunywa kahawa chungu kahawa chungu ilikuwa bangi majani ya bangi inapiko kuna vile kwa naipika inakuwa kahawa eh So unaenda unapimiwa na glass. Eh. Sasa ukitoka hapo urudi ujidunge. Utoke hapo urudi ukunywe drugs. Kujidunga ni eh, dawa. Oh, pia umejidunga hizo. Mimi sikuwa nimefika hapo lakini eh. kuna zingine kwa natumia. Eh. Zilikuwa zinaitwa mahitra. Mm -hmm. Na hizo dawa kwanza unge, ilikuwa na katanisho mara ine. Mm. Unakunywa kuota juu ukikunywa full wewe ni wazimu. Eh. So mlikuwa mnanunua ine mnakatanisha. Mm. Na bangi kwa hivyo hapo mahali ndio kwa tunatengenezea uhalifu yote na hapo ndio wezi wote walikuwa nakuja wezi wa Gedhorai wezi wa Umoja mm. wezi wa Dandora mm. sasa tulikuwa tunakutana hapo hapo ndio hata ulikuwa unapata missions na kazi hapo mm. ndio unaambiwa eh hey, unaweza tujoin kazi so i remember one time nikienda hapo hiyo saturday yes. na nikakutana na vijana kutoka Gedhorai walikuwa watatu mm -hmm. wakakuja wakaniambia hey, ni aje gechoche kaambia poa sana wakaniambia eh hey, tuko na job na hii job tunataka kuifanya tao mm. Na hii job tunagonga 15 million. What? Eh, mimi kusikia 15 million unajua hata sikuwa nimeingia kwa mission yoyote iko na pesa kama hiyo. Eh, ile mingi ulikuwa ushaitengeneza like way before ni ngapi? 800,000. 800 almost a meter. Eh, mm. so eh hiyo ni yasku mo ikiwa pamoja. Mm. So I remember huyu kijana wakiniambia eh hii mission ni ya watu wanafanya chama. Mm. Na hii chama wanakutana ni zile siku watu walikuwa wanachanga pesa kwa chama zinapelekwa mm -hmm. bank mandi. Mm. So ni kwa nambio, itakuwa cash so wakitoka kwa chama tu hijack gari tuchukue briefcase at itakuwa nyuma ya buti ya gari mm -hmm. mm -hmm. alafu tuende na hizo pesa. Mm -hmm. So life ilikuwa hivyo uko nadhania ni kwenda kuchukua yes. na kurudi lakini yes. kuna time uko naenda wengine hawarudi. Eh. So I remember tukienda tukienda uh, wakaniambia sasa that story wakaniambia nataka to join mm. so wakanipe story nikawaambia ni sawa nitawa join mm. na wakaniambia ni sande na itakuwa inafanyika five so nikamwambia is okay mimi yeah. ni nitawa join yeah. ni ta, tutaenda hiyo mission pamoja mm -hmm. so i remember that saturday tukashinda nao tukikunywa drugs tukateremka mm. nao hata grogon tukakunywa changa kidogo na huko mm. tukipanga mission wakiniambia vile iko mm -hmm. na ni nani amewaambia kuhusu hizi mission mm -hmm. uh, so mimi nika hiyo usiku nikalala nikitayarisha gani yangu ya pachet mm. So that uh, next Sunday twende tufanye mission na wao. Kuna 15 million. Eh sasa tuko na 15 million. Sasa kwa data nalala nikizie sabia kununua shamba, eh. kujengea madhe, you know, zile mijengo azita kuja. <laughs> yes. Na zile mijengo azijengeki mm. kwa sababu sio Mungu anajenga. Yes. Eh, so hiyo usiku nikaji prepare. On Sunday nikaenda hapo asubuhi mm. base hapo mm. sasa Devo Killer base. Mm -hmm. Nilipoenda pale nikakunywa dawa zangu kama kawaida. Na nikiwa nimekaa pale nikauliza one of my friend ni saa ngapi so yes. that my friend akaniambia hey gechoch nikamuliza saa ngapi akaniambia hey gechoch kuna kuwa usiku haraka mm. nikamuliza kweli ni saa ngapi akaniambia hey gechoch ni saa tisa. Mm. nikashtuka juu unajua kwa tunafa by saa kumi sharp tuwe tumefika pale yeah. ndio tuweze kuanza kupanga yeah. vile tutafanya hizi mission yes So mimi niposkia hivyo nilitoka haraka nikaenda nikachukua bag kwa keja nikatoka mbio nikaenda karibu nikachukua tax nikakimbia hadi uhuru park those time tulikuwa eh, atu, atutumi simu tulikuwa tunatumia mahali tunakutana mm -hmm. tulikuwa sasa zingine tunaambiana tukutane mahali kama sasa huko uhuru park tulikuwa na choo 
cho tatu tulikuwa tunakutana moja ilikuwa block A block B block C yes. so god kitakufanya any mission city center mm -hmm. tulikuwa tunaenda kwa hizo cho mm -hmm. so tunasema tunakutana block block A eh block A ni cho, eh, ni cho flani kwa mahali flani mm -hmm. so siku hiyo tunakutana block A juu hiyo ndio ilikuwa imekaribia sarena mm -hmm. so mimi nikakimbia nikachukua bag nikatoka mbio nikafika uhuru park kwenda kukaribia ile cho naona sioni yao marafiki mm -hmm. Nikaka pale nikasikia siko na amani juu niko armed. Yeah. So nikaanza kufikiria kutembea tembea. Mm. Unaona kaa unaonwa. Eh lakini pia nikataka kuuliza saa. Ule niliuliza saa akaniambia aliniambia ni saa nane. Yeah. Akaniambia ni saa nane. Eh nikashtuka nikaona kwa hivyo nimefika mapema. Yeah. Eh kwa hivyo ule ule friend yangu ni madawa zilikuwa juu na masaa zake zilikuwa mbele. <laughs> <laughs> so mimi nikaanza nikaanza kutafuta mahali naweza pata safety. Mm, uangoje sasa. Yes. So mimi nika nikaenda hapo hivyo mali watu wanatumia nga boat. Mm. Nikasikia hapo sina amani. Nikateremka na huko chini railway nikasikia sina amani. So nikipandana juu hivi ndio nikaona warembo walikuwa wanaimba kwa jukua. Mm. So mimi nikaona eh na pale ndio pazuri naweza ka. Mm. Na nikaona watu pia wanapanda kwa manyazi wanaenda wanakaa kule juu sasa mm -hmm. uhuru park. Yes. So mimi nikaona ni vizuri niende nikae mahali pale juu mahali karibu na ile nyumba inaitangwa inaitangwa afya what? Hiyo afya afya center. Afya center. Hiyo. Eh. So nikaribie pale mi kazi yangu ni yangaliange ile cho brook brook eh juu mimi sijakuja. Eh juu akikuja niteremke ni wa join. Yes. Eh hiyo ndio wakati crusade watu walikuwa wanakuja kama siafu. Eh true. Unakaa tu chini hivi kabla ufungue macho kumeja. Yes. So mimi before ni realize watu walikuwa wameingia nikiangalia tu choo na before ni realize nyuma yangu pia kumeja. Mm -hmm. Na pia wale wasichana wanaimba pale mbele wananivutia pia. Eh. Jo walikuwa wanaimba lively alafu yeah. sijaiyo na wasichana wanaimba hivyo yeah. crusade well, you know mapuo puo, eh, walikuwa wanaitangua kinaja mm. eh mapuo puo hizo yeah. <laughs> so na, na, sasa mimi na concentrate mm. vile wanaimba mm -hmm. before ni realize nikaona mama mrembo mm. mimi kwangu the mm. first appearance niliona mama mrembo sana mm. amepanda juu ya hiyo pulpit yes na platform mm. ana ah, nina mic mm. akasema ati jana akiomba aliambiwa there is a young man at attend uhuru park na wanapanga kufanya crime in the city na leo asipookoka leo ndio anakufa hey, oh my god so when ilisikia hiyo kwanza unajua kwanza alisimamisha kila kitu mm. when ilisikia hiyo kwanza mimi mm. kwangu ilikuwa zile za ah, sio mimi mm. Lazima kuwe kuna dingo mwingine hapa. Lazima <laughs> kuwe kuna mwizi amejileta akijionyesha. <laughs> Mimi vile nimekuja sioni. Yeah. So akasema watu waombe juu yo kijana ako hapo. So mm. watu wakaanza kuomba. You know those days bana. Mm. Hata leo tunaomba hizo siku zirudi. Yes true. Watu wanaomba ile serious. Wanaitana. Sasa wanaambiwa waniitishe. So mm. wananiitisha. Eh hey, come out in the name of Jesus. Na unajua wanakuitisha anga na action hivi. Yes. Hata unaona mwingine anafanya tu mahali huko hivi. <laughs> Watasa <laughs> kuna mama mwingine kuna mama walikuwa hapo nyuma watatu mi wakumbuka wakikuyu eh. wakasema ati mwana kiosho agemenya kitu hiyo the mtumio ugaga ni kihigaga no kumera mm. so when mini nilisikia hiyo nikasikia wa mama wananikosesha amani eh. nikasema eh wacha niondoke hao wa mama eh. waonge story zao eh. lakini the mona songa mbele wale wako mbele ndi wananiitisha serious mm. kulikuwa ta wale na torokea eh. Baadaye nikasikia mama amesema simameni nitamuita na majina yake. Yeah. Na asipotokea mm. leo ndio anakufa. Yeah. So akasema huyo kijana anaitwa Steven Geshohe Mbogwa. Zote tatu. When ilisikia hivyo nikaangalia mama nikaonea hiyo mara itwa ni flying squad. <laughs> Najua mimi bado sijaona <laughs> bado sijaona unabi. Yeah. Juma mimi mambo ya unabi sijui. Yes. Mimi najua mambo ya Mm. ya which yeah. nenda jua mambo ya Rejo Maria ndio walikuwa karibu mm. na sisi yes. wakipiga mapepo na, na msalaba kwa barabara na umekingwa Tanzania na wewe pia umekingwa eh, sasa lakini hasa kukingwa ili ishanga juu ile msee aligongwa eh, tukagundua hakuna ukingo hapa sasa <laughs> eh, eh um, umeitwa na majina ameniita na majina yangu yes. so mimi nimekuwa shocked first of all jina zangu zimefikaje so nikiangalia kuna mashas wamevaa black 
Na lida wao kwa pale chini alikuwa anaitwa minister Kenya Njui inaweza mtaja. Huyu eh. kwanza unaona sasa huyu ndio amesimamia hiki kosi yote. Mm. So mimi si kuona ashas. Mm. Mimi niliona flying squad. Eh. Na nikiwaangalia naona wote ni mimi wameangalia. Mm -hmm. Na yuso ba ulikuwa soba hivi wakati niko drugs kidogo. Uko drugs kwa hivyo unaona. Na wanaona unajua hata wa yuko kwangu wana mm. duashari. Mm. Lakini mimi naona huyu msee ni mimi anaangalia. Eh. So nikiangalia pandile naona nimekewa kafiu so unajua huku stoki. Mm -hmm. Na mimi unajua mimi sikuwa nimeapia crusade iko eh. na excellent kama hizo mm -hmm. masuti watu wanatembea style unaona eh ah, ni mapolisi. Yes. Do you know my Eh, my pastor, sasa my authority, mm. evangelist Wairimo. Mm. And this is a true story. Yata yes. story yangu wa meandika kwa kitabu yake eh. over 20 pages. Mm. Do you know wali ni itadi na nguo zangu? Sasa yeah. alisema ndita kuita ta na nguo. Ndiyo ujua yoye ni nani. Eh. Akasema ni meva jeans ya black, shati ya, 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 ya white, ambo ni kwa ni meva that day, and jacket. Na akasema uko hapa, na hivu utoki, you are dying today. Eh, hey, nikajua sasa huko kumearibika. So mimi ninasikia sauti nyingine na niambia gechoch kama kawaida. Toa fie tu wa juu. <laughs> Watu wakianza kutoroka hata utoroke wapi? Eh. Hapo. Ingine na niambia hapana usitoe. Mm. So mimi najua anga kitu moja ile mimi usimulia. Mi I don't know what happened that day. Yes. But mimi kile najua anga nilishikwa na nguvu za Mungu. Mm. Because before I realize, nilijikuta mi mwenye na jipereka pale mbele. Mm. And when nilivuka tu hiyo chuma tu hiyo ya hapo, akasema, yes, it is you. Mm. Kumbia sayo na ito no marafiki zangu wanafie tuliwa tau. They are dying the same time. Mm. When me na, na surrender, my friend, they are dying the same time. Na sijui. Yeah. So me I surrendered, nika chukwe mikono yangu, nika chukuli wapo na mapasta haraka haraka, nika pereko ofisi, kufika ofisi mapolisi wakaitwa mm. and Mili then nilikuwa ni amata ujitokeze hapo hapo otherwise ungeenda uniniwe ulifiatuliwe ningekufa that mm. day that day ndio ningekufa because after he crusaded yote na after me kusarenda gani yangu kwa government yes na kuambia nitakuwa mm. pastor because my mom alikuwa anaulizwa na polisi yani umeamua kuweka jambazi kanisani mm. nyinyi mmeisha mm. Lakini mama anasema huyu si jambazi. Huyu mm. ni pasta. Mm. Na atahubiri na atahubiri hata majambazi wakoke. So, mm. mi ni kasarenda. Mm -hmm. Pale sasa kwa pulpit. Yes. Uwanja imeja. Uwanja imeja. Watu walilia. Mm. Gan ulipea, watu ulipea, ulipea evangelist. Eh, nilipea evangelist. Mm -hmm. Watu walini encourage sana. Mm -hmm. In fact, that day, I remember ta nikirudi korogosho, nilirudi na wamama waki, waki imbanga. Mm -hmm. Make enyi nagera. Mm -hmm. No mara ina nyeboshi ya gai. Mm -hmm. Niki, niki toka uhuru pa kivi. Nili enda na wa mama fulani. Wanaimba tu wanaenda wa kimba gaga. Yo yo. Ne, ne mune neka mm. yo yo. Ne washi mm. yama. Ivo tu. Na badu wana nipepesa mm. kwa mkono fea. Mm. Na huja uku okoka. Pale huja okoka. Nili okoka. Eh. I, nili okoka that day. Everything eh. yangu ilifanyika that day. Eh. But I remember nilipofika korogosho nilikuta three days is wakilia. Mm. Nikauliza ni nini. Mm. Wakanembea kichochu jasikia. Na nina nani wamekufa. Na pia tuko tunathani uko kwa hiyo group. Kwa zaani wale madem. Banyo ulikuwa sasa. Ani wale madem tunafanyanga crime mm. na wao. So when ilisikia wamekua gun down. Nikarudi sasa kuruset. Unabi ikatili. Sasa nikajua he. Uni mungu alikuwa naongea. Yes. Ata mini ngekufa that day. Mm. So to make story short, mm -hmm. me I got saved. Mm -hmm. Nikaanza kupewa unabi. Mm -hmm. Prophet wanatoka from far. Yes. My mama napanga mini conference, but hizo mm -hmm. conference ni kama zangu. Mm -hmm. Every prophet akikuja na sikia tu ananiita, "You young guy, eh, come here." Eh. Mungu atakutumia. Mm -hmm. Utaenda kwa street za Nairobi. Eh. Utatoa vijana kwa street, utatoa wasichana kwa street, utatoa mm -hmm. watu kwa drugs mm -hmm. na crime. Your ministry kwanza I remember one of them, one of them akiniambia, "I see a special ministry mm -hmm. for the special people. Mm -hmm. And those special people, they are the people amba wako kwa kila addiction. Yes. But God atakutumia in a mighty way to deliver them. Mm -hmm. Kutoka kwa, kwa, kwa hizo mambo za drugs na nini na nini exactly na nini. Exactly what you do. Sasa today. what I do today. Yes. So today thank God yeah. because after that uh, nili... Nilifika mahali, mm -hmm. sikuwa raisi kuingia kwa ministry. Hata yeah. nataka kuhiza swali kabla tukuja kwa ministry. Yeah. 
uh, manake ni ukweli yes. kazi ambayo unafanya lakini sasa hapa umerudi korogosho yes hao watu wanakujua kama gangster the challenge i can imagine umesota sasa unajua hizi ile mamilion kwanza zimeenda maisha yes. mapesa hakuna challenge. sasa challenge challenge kwanza ilikuwa gani ulishapeana yes mm. challenge sasa unajua unaweza waseti challenge ilianzia na wife yangu mm. Oh ulikushawa. Ujue eh niko bado na mama. Mimi nilioa wife yangu na Kamiste. Lakini turidi ni warusi Karen kwa pasta wangu. Ulikuwa hiyo all that time ulikuwa umeoa. I eh, thought ulioa baadaye kumbe ukiwa. Bado alikuwa dem yangu. Eh. Ba, bado alikuwa dem. Unajua ma, 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 nini uh, my wife eh. nilimjuli yake ya Maiko. Eh. Nikinunuanga mera. Eh. Alikuwa na uzamera yake ya Maiko. Eh. Na alikuwa na kananti yake. In fact my wife alilelewa ni mwanamke kahaba eh. ambaye sasa hii sorry amekufa. Eh. But yeye ndo alimlea. Na my wife tulijua na naye. I get kwa nini sasa anapenda sana kusaidia the streets. Yes, yeah, sasa yeye. Mm. Ye yeah, sasa kwanza aliharibika jua liniuliza sasa wewe umeolewa na evangelist wa elimu sasa umeamua sisi hatu kuto tunakula huku oh alikuwa against sasa alikuwa against for two years my eh. wife bado alikuwa anakunywa pombe eh. adi ni kwa conference na angalia tu demu nyingine tukiimbapo tu praise naanza kusikia eh hey, god si unipe tu <laughs> <laughs> Labda hawa ndio wako upande yangu. Badilisha mambo. Lakini sasa shida ni ati nikiendea my prophet nimwambie what is happening in my life na my wife mm. na vile ame increase kukunywa. Mm. Ananiambia kwanza ni vitu wa mfudhidhirie johi na mwambia yeah. yeye. Ananiambia gutiri ugemuka uji yanake na dukane terere. Mm. Oshio. Huyo ndio umepewa hii ministry na yeye. Yeah. So my wife ana kunywa tu for two years mm-hmm. alikuwa tu ana kunywa. Na saye atazidi. Mimi natoka Uhuru Park natoka Kruse. Ata shika ngafiki na former friends juu. Sasa unajaribu ku detach na yeye yako nao. Yeye yeah, yako tu nao ma friends. Bado haja change. Yeye yeah. yeah, aliokokea kwa nyumba. Aliombea una pasta anaitoa ambuka. Huyu yeah. ndo alimuombea kwa nyumba akaokoka. Mm-hmm. My wife aliokokea kwa nyumba. Tulitoka na ambuka one of the meeting conference tukakuja na home akamuongelesha na hapo ndipo aliokokea. Mm-hmm. So ili kuwa ngumu kuhubiri korogosho kwanza when my pastor sasa alifika mali akaniambia endo uhubiri korogosho mm. eh. kwangu ilikuwa sasa naanzia wapi hao watu wote wananijua mimi ni dingo yes kuanzia mama mboga kila mtu so na shinduo nitaanzia mm. but you know <laughs> evangelist tukaongea na wife wife akaniambia hapana fanya hivi panga ka budget kazuri mm. ka job wende upatie you are you are you are your spiritual authority yes. umwambie jo automatically sasa ndio ulikuwa sasa yes, mtoto wake sasa niko chini yake yeah. hata wa leo bado niko chini yes, yake yes. so akaniambia mm. enda enda unini enda inaitwa nini mm. ka budget ka job ka budget ka kazi yeah. arafu mwambia kupe pesa mfungue tufungue serial duka in fact tukaendea pastor mwingine kwa nitoa pastor bob na akatupe pesa mm. tukakomboa hadi mali pa kufanya lakini akasema ya biashara hiyo ni eh, spiritual authority mm. tu ndio anaweza tupe mm. so i remember one time nikamwendea na hii budget alikuwa na miracle service hapo Karen mm-hmm. tumeipanga vizuri my wife ndio aliipanga serio dengu pesa ngapi mahindi nini kila kitu so mimi ninagojea my pastor akishuka nimpatie hiyo and then nimwambia to support so yeah. akamaliza meeting ya miracles and then akishuka nikamwambia mam niko na hii karatasi nataka tu support juu nimeacha crime mm-hmm. at least tupate kazi ya kulea watoto mm-hmm. so akaishika akaiangalia i think alikuwa anaisoma yeah. and then nikasikia patrick ako wapi mm-hmm. so mimi nikajua pesa imetoka mm-hmm. juu hata eh, nini ilikuwa imeandikwa hapo yeah. ile pesa tunataka so patrick akakuja mbio yeah. so when alifika hapo nikasikia ameambiwa unakumbuka zile speaker nilianza kuhubiri nazo mm-hmm akasema ye. akasema ziweke kwa pick up na upeleke pastor Steve Korogosho mm. nataka kusikia anahubiri yeah. na akakunja karatasi yangu yeah. na akaendelea mbele so mimi nikabaki tu nimemwangalia yeah. before ni realize Patrick na yeye akakuja na pick up eh hey, pastor tuende already ameshaniweke hizo speaker kwa gari mm. so tukaenda mimi zilipofika kwa nyumba nilizifanya ufa zingine nikaziweka chini ya kitanda <laughs> Yeah. Zingine nika juu mimi naangalia watu wa korogosho wa mlaika hapa yeah. na haya dige hujeria. Yes. Ah siwezi hubiria. Yeah. Hawezi nisikia. Yeah. So ikawa ni hiyo challenge mm. but one day akanituma na kanisa mzima tuende tufungue 
kanisa ofishali eh, korogosho kwa okay. hall yes so hiyo ikanipa nguvu lakini si kuambiwa ni mimi hubiri. mimi mm. niliambiwa nipange so mimi nikaenda kombowa viti nikapanga hall inaitangwa mama ngendo hall mm. and then that day ilikuwa na saturday mm. pia uh, that day um, wakakuja as a team wakakuja team kubwa sana na nikaona wakishuka mm. waimbaji ashas mm. mm. Ukajua ibada ni yao, wao ndio watahubiri. Eh so mimi nikajua ibada ni yao, ni yao ndio watahubiri. Mm. When mm. walifika nikajua, ah mimi sasa kumehubiriwa. Mm. Kumbe mimi sijui wameambiwa ni mimi nitahubiri. So mimi nimekaa hapo nikasikia kuna minister mmoja alikuwa anaitangwa nakumbuka jina yake akasimama hapo mm. mbele. Akasema, sasa tujitayarishe ku invite E, a servant of God unajua vile wahubiri huitwa mm-hmm. ambaye anatumiwa kwa hii generation yeah. na huyo sio mwingine e, ni, ni pastor Steve so mimi am like na godia ni pastor Steve mgani ana anaamka na pia ni kwa nimeambiwa ni acha shughuli nyingi yeah. niende nikae hapo mbele mm-hmm. so mimi sikujua ninaambiwa ni achane shughuli nyingi mbele yeah. jula ni mimi ibada ni yangu mm-hmm. so mimi nikiwa nimeka hapo hata siko nimebeba bible mimi nilisikia ni mimi unajua sasa nipoangalia nikaona kuna Steve nikaangalia huyo alikuwa jua kanifanya hivi ni wewe yeah. so msichana alikuwa anaitoa shoni hapo alikuwa anapiga keyboard fm mm. ndio nilichukua bible yake mm. nikamwambia nisaidie na bible nikapanda juu ya altar so mimi nikaambia Mungu tu ndani ya roho hata wakati nilikuwa muizi nili kama mbaya mbaya mm. hata leo vile mimi nitafanya nifa mbaya mbaya nifanye but mimi mm. naogopa hichi na pasta yeah. juu naogopa nisiende kusema kitu pale yeah. watu waone hayo oh, ti pasta mm. so mimi nikapanda <laughs> na by god grace nikafungua bible na nilifungua galatians 6 mm. 17 hiyo ndio scripture Mungu alinipeleka direct yeah. unajua vile inasema, inasema na mtu yoyote asinisumbue sasa maana alama nilizo nazo mwilini mwangu ni zile za Yesu Kristo wow Niliirudia mara tatu. Yeah. Jusitaki kuongezea anything. Na sitaki mtu aseme mimi si pastor. So nilikuwa nasoma scripture. Na mtu yote asinisumbue maana zile alama niko nazo mwilini. Mara tatu. Nikarudishia eh, minister Mike. Eh, eh. By the way kwa ni Tomerengo. Nikamrudishia akakataa. Kaniambia ita salvation. So nikachukua Mike Nikasema nani anataka kuoka? Mandi mm. korogosho mzima ikaokoka. Mm. Kila mtu hadi wale walikuwa nje. Eh. Kila mtu akainua mkono. By the way sikukwambia kila mtu korogosho hiyo siku walikuja wahakikishe mm. ama ni ukweli mm. kecho cha meokoka. Mm. Na, ni, na na jeshi yenye unahubiria sasa wanakujua tofauti. Gani sasa? Yenye unahubiria wenye walikuja sasa kwa kanisa pia wanakujua. Eh sasa wale wanakuja eh. hata madingo wenzangu walikuja. Eh. Nilikuwa tu na waona huko wanataka kujua uge chocho alienda wapi. Eh. Ameokokaje. Eh. So from that day mm. I eh, ministry kafunguliwa officially acha niweke hivyo. Mm. And then that night nikaanza kuota ndoto. Hiyo tu night nikaota wasichana wanakuja kwangu in a big number. Eh. Wanatoka kwa street za Nairobi. Mm. They are coming in my life. Wow. And then wanakuja wana kneel down nina waombea. Mm. And then I could see gangsters mm. wakiweka guns kwa miguu yangu. Mm. Na wananiambia we want to get saved. Mm-hmm. So immediately when nilitoka kwa dream nika realize ya kwamba hii calling ni ya ukweli. Eh. Na Mungu anataka nifanye hii kazi. Mm-hmm. So I started fellowships every Wednesday hapo kwa Mama Ngendo Hall mm. guys nani wanakuja fellowship mm. wezi wote wa korogosho. Sasa ta, ata fellowship hizi fellowship I thank God sai kumekuwa na grace kidogo. Hizi <laughs> fellowship mko naenda kuamua vita. Tunaleta <laughs> <laughs> vita hapo. Eh, unaingia fellowship ukipreach msia amepiga msee coffee pale nyuma. <laughs> Siku moja nina invite preacher, preacher anapigwa matope akiwa akiwa mbele. Yes. So, yani ku deal na ah, watu ilikuwa kazi but yes. what I saw mm. is a is a lot of transformation. Yeah. Many young people wakiacha crime, mm. wakiacha guns, yes. wakiacha wizi wa visu yeah. and korogosho ikaanza kuwa hakuna crime. Kabisa. Sasa kukaanza kuwa kuna church, kila mtu anajua kuna church pale kwa mama ngendo, mm-hmm. wezi wote uokokea hapo. Mm-hmm. 
like how many sasa wameleta guns tu, najua ga, gangsters ni wengi wame transform mm -hmm. sana mm -hmm. lakini hasua mikononi yako like the way you did to evangelists eh, four of them wane. na pia wameapiata kwa media eh, yeah, wale wame transform eh, munyoki akiwa moja mm. munyoki kwanza alito, alikuwa pale akiokoka nilikuwa naomba hapa mm. wakaingia wakiwa vijana wawili pale wamevaa kabuti refu mm. Kumbe ikabuti imebeba jithiri raivu. Eh. Adi chini. Jithiri neko iga nera. Nani monyoki ya bebeba, eh? Etine etio motoe. Motoe neko urute zo. Motoe ukora go haa. Eh. Noko enore shure etio. Eh. Ne jithiri ginya eh. haa. Eh. Sasa, mina maliza miti, prayer za hapa, nikenda kutoka na wakutapale. Kwa hile mlango. Mm. And then wana monyoki ya naniambia, ni aje pasi. Mm. Ni wetu nataha kuona. Mm. So na muliza, munataha kunione ya nini? Mm -hmm. Ananiambia tuta tuonge juu ya hii mm. so antolea koti na una of course nazijua na una jithiri live mm. nikamwambia hey, monyoki sasa hii story niliwakalisha pale chini nikawaambia sasa kile tutafanya mm. ni eh, nita nitawaita kesho mm. kwanza nipange because lazima uonge na government yeah. useme kuna hawa watu and then 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 mm. kuna vile tunatumia ngezo procedure the government huwapeleka aje labda juu kunao ambao wangetaka kupitia the same process at least we hawata huta wa judge they know that na wako huko wanatuona uh, huwa mnawaka aje na government juu ya protection one of yao. the things i know about the government mm. mtu wote anataka kusarenda willingly mm. wako ready kumsaidia okay shida okay. na kujanga when mm. kuna tag of war unakataa yes. na unataka kuifanya iwe rough eh. but uh, if if you are willing mm kusarenda mm. hata bila kutumia pastor steve mm. utumie to the body of government kwa ile njia inafaa eh. i think that is hiyo ndio ni ya yao hiyo eh. ndio njia yao njia yes. yao ni hizi guns zitoke kwa mikono ya mm. wale watu ambao mm -hmm. sio wao nafaa kuwa nazo yes. na ziwekwe kwa government mm. so me i talk to monyoki mm. and then baada ya hiyo eh, this ya yo was tarehe mm. akakuja hapa with askaris mm. E, na by the way hata hiyo gana tu kuichukua hapa tulienda kuichukua kwa nyumba yao. Mm. Sasa shida ya monyoke alikuwa anaenda akinitisha. Yeah. <laughs> <laughs> Yaza nikiwa kwa gari unajua yeah. tuko kwa Subaru. <laughs> kwa Sasa monyoke ananiambia guy tusikute ma vijana wengine hapo ile mfie tuliano itakuwa hapo. Yeah. So I'm like hey. Yeah, yeah. Sasa mimi yao wote yeah. wako hamu mimi hapa. Juwala sasa kwa napiga polisi polisi. Eh mimi hapa ndio sina ene. Yeah. But I'm like oh Mungu kuwa kwa hii jambo. Yes. So tukaenda hadi kwake nyumbani mm. na tukatoa hiyo gani ilikuwa chini ya mattress tukaisarenda officially mm. Mm. kwa government. Yes. Uh, kwangu mimi imekuwa furaha yangu sana mm. because pia mimi ni resurrender. Yes. Kwangu mimi imekuwa furaha sana when nasikia kijana mm. ana realize ya kwamba crime is not the way. Mm. Yangu hiyo ni furaha because crime na kujanga tu kufanya kitu inaitangwa premature mm. death. Naona kuna wa, akina mama wa rembo sana yes, wako huku. Yes, yes. Almost that yoma 40 of them. Yes. Kuna jamaa mmoja umetuma tuende. Yes. Na huyo sasa I guess una work nao watu yes. wako na past history. Yes. Labda unaweza tuguzia hawa ni akina nani? Eh, mm. sasa kama mimi kanisa yangu assistant pastor alikuwa chokora. Eh. Treasurer alikuwa muizi. Mm -hmm na amebadilika I think the people about they serve me na ni yes hata secretary is a prostitute mm. alikuwa ametoka kwa prostitution mm. wow. for me because this is the ministry Mungu amenipenda siwezi jificha they are the Ukweli. same people na mentor and they are the same people ambao nitapetu is office mm. and uh, I can tell you because in ministry siko nao sasa for three years niko yeah. nao over 10 years yeah. wow. I can Keep tell you nimeona a lot of transformation mm ya hao wenye because one of the things unafaa kujua mtu mbaya akiamua kubadilika mm. he make a right he make that is a decision mm. it doesn't go back yes but kuna wale ambao eh, bado wako katika hizo process mm. wanakuja kwetu mm. tunajaribu tu kuwasaidia mm. eh, because ni ministry pia inahitaji patient kubwa sana eh. Eh, na pia unajua niko na ministry mara tatu wacha mm. nikwambie ministry ya kwanza ni ya vijana wale wana reform kutoka kwa crime drugs mm -hmm. na mambo kama ina crime ni level zote yes na kuna wale wame change already eh. na pia mi utumia wale wame change kuricha utawa waja change ndio yes. waweze kubadilika eh. na kuwaonyesha hao Mungu amekuwa faithful kwao mm. so pia wajue waneza badilika change, yes. niko na ministry ya wasichana kutoka kwa street mm. 
Uh, ama demu jue ni wasupu sana. Mm. They are so beautiful. Sina kwanza. Wache, Kitu ya naona. kwanza. Yeah, they are so many naona. beautiful. Mm. Uh, because uh, I think the, the ladies who are beautiful wako kwa street. Mm. Na diyo mana tunataka wakuje church. Mm. Uh, ama diyo nikisema hivyo watu watakia. And you know. Karibu and, nisema uh, diyo mana most men wako kwa street. It's, it's <laughs> true. Wakiwa tafuta. It's because true. Because they are really pretty. It's true. Mm. It's true because wanajua kujite care. Yes. Uh, wanajua kuiba moyo ya mwanaume. Mm. Um, and then one of the things that you will let a church you are a kaya makani that they kaga do because <laughs> because they know how to present their self. Yes. Sasa urudi weke mambo spiritually yeah. na kuogopa mungu. Yeah. So unakuta ni, ni watu wazuri mm. na ni watoto tu ni sister zetu na na, na dada kabisha, zetu walizali watu walitoka kwa family moja mm. ya zetu mm. but hii maisha ikawapata. Uh, is a ministry ni meona waki change in a, in, a, in a big way. Tumefanya mm. many ministry na wao. Tumejaribu kuricha uti wengi. Kwa yes. sabi sasa mimi, what I do, ni kiricha uta 100, our 100 and you wataricha another 100. 100 yeah. Na our 100, watamento waricha another 100. Unakuwa ni network. So unakuta ni network. Mm. Na unakuta wanapendana mm. that uh, wana ile kufungiana, yes. wana ile chuki, wana ile ya kuambia yeah. mtu wa sikuja chati. Yeah. Niko pia na ya men. Yeah. And wale wako deep to alcohol. Yeah. Oh my God. Nani watu wengine hata walikuwa maprofesa hata wengine nimegundua walikuwa walimu marekchara mm. lakini pombe mm. iliwachukua. Mm. So these are the men ambao wana recover mm. from those alcohol. Mm. And uh, pia kwa hizi pia niko na ministry ya watoto mm. because nikuja kugundua mimi nilipotelea juu ya tumbo. Mm. Hiyo ndio nilipata kadi nikawa crime. Yes. Ikanifanya hadi nipitie hizi stories zote na kuambia mm. kukosa chakula. Mm. So for every ministry inafanya uh, although easy ministry kama za street ministry, men's and youth, mm -hmm. what me wanaangalia sana ni kuen power. Mm -hmm. Spiritually, na pia uh, wale watu wazuri wakiona kazi nzuri, mungu wanafanya na mimi na mungu wanawaongelesha, mm -hmm. tuna wa empower in a small businesses. Mm -hmm. Kama wa mnyoki, before ata I end a job, yes. kitu ya kwanza tuli wa empower na piki piki, hapa mm -hmm. korogosho. Mm -hmm. Tukape vijana mbao likuwa metoka kwa crime piki piki. Eh, wengine wame, eh, wa, hizo, through hizo piki piki, piki neza kakuonyesha. Kuna yes. wengine wame nunuwa piki piki through hizo piki wow. piki. Hadi wa leo wanajisaidia na hizo mm. piki piki. Wako empowered. Yes, so una empower na kazi. Eh, labda car wash machine. Eh, labda. So chakula kwa si ifanyangi big deal. Mm. Although nina, nina, nina jua ya kwamba awa sichana wako na watoto. Mm. Na kabla waende hiyo prosesi ya kureform, yes. shi anani ile da korea. E, so lazima awa toi wao tutafute chakula. Mm. So that uh, wapereke ya watoto chakula. But mimi ni kiwaangalia wao, I'm like nye dige weather radio. Mi what I'm looking, mm. ni mungu wa fungue kazi. Yes. Arafu sasa nikona ministry ya watoto hivyo nime kuambia. Yes. We feed over 1,000 children. E. Na ija kuwa kwanza time ya COVID I ilikuwa know. hard time I... because ni lazima wa feed the daily. I know. Juu kila mtu walikuwa nyumbani. Mm. Na... Eh, ni yangu kubwa hmm. ni kwanza kufanya mapenzi ile mungu waliniita nifanya. Na mii wacha ni kuambia kitu moja leo. Mimi usikia roho yangu ikitosheleka hmm. na ikifuraia hmm. ni napofanya hizi ministry. Hmm. Because number one, mi wambia watu waanzie mahali niliokokea. Hizi hmm. ministry ya ziku wazangu. Hmm. Mungu ndi walinipe. Hmm. Na kaniambia hii ndiyo kazi nimekupe. Hmm. Na nimekupe as a special ministry uwe unaifanya. Yes. So mungu wame nipe grace with my wife. Mm. Na my wife pia mekua so supportive. Mm. Because like ladies yendi wana deal now sana. Yes. Na niye na wasaidia na sana. Na passion. Na pia sana. akona passion sana. Na mm. because pia alitoka uko. Mm. So anezele wanjia ya kuingia na na wao. Kabisa. Na kuwasaidia. Yes. Na one of the things my wife hauta sikia kijaji mstiana. Hauta mm. kuja sikia kisema uya na kaa na kaa. Yeah. No. Because hii ni ministry pia aliishika. Yeah. Challenge najua of course iko kama hiyo yeah. ya vyakula, yes. ya fedha, yes. juu ministry inahitaji fuel yes. ama mafuta ya wiki we keep on going. Yes. Na wa Kenya wako hapo. Imagine pia sisi mm. tunatakanga tu tusikie mtu wako na idea. Tuna yes. support manake mimi sina ministry yes. lakini ukinionyesha uko na msichana ungetaka mm. labda kuwa empowered wa yes. Kenya wako hapo. Yes. Wanatutazama kutoka diaspora wako huku yes. nchini. Mm. Ungetaka wa Kenya wakusaidie vipi? Manake tuko hapo sasa tushikilie ministry. Mm. Unashikilia madada zetu, unashikilia mm. madugu zetu. Yes. Munyoki kama huyo na kuti munyoki Maji. juma nake ni rafiki yes. yangu. Yes. Na anakuja mwezi wa nani. <laughs> ah, kikuja tutakuwa mm. na e. Mm. Mtu kama munyoki 
labda tungepata na yeye uko nje hange badilika mimi ndio mm -hmm. angeshoot na nibie right. right. ama afanyie mtoto wangu kitu kibaya right. Ma, lakini manake wamekusanyika hapa kupitia hii ministry mm -hmm. wacha na sisi tu support ministry ndio maana mm -hmm. nauliza challenge ungetaka tukusaidie vipi wa Kenya yes um, mm -hmm. challenge yangu kubwa support. kwanza yes. eh, wacha tuanze na watoto. Yeah, Mimi watoto. na feed watoto kitu mm. ya kwanza. Mm. Na hii maisha inaanzia pale kwa utoto. Hawa ni wale watoto wa street sasa. Inaanzia ah, wale watoto wadogo tuna feed kwa feeding program. Okay. Wale wa 9 years yeah. kwenda hadi teenagers mm. 17 years. Mm. Na wengi wanaingilia crime in that age. Yes. And the reason is zile family wanatoka. Mm. And uh, kuna hiyo ministry mi wanaitilia mkazo sana mm. because niliona kama tunaweza Saidia huu mtoto akiwa mdogo kabla yeah. afike miaka 20. Mm. Tunaweza kuwa tumemsaidia kujua crime sio mzuri na nani. Mm. Lakini hao watoto tunawafeed. We have a feeding program. Mm. Na wengine pia tunasomesha wako secondary. Wengine wako secondary level, wengine wako primary level. Mm. Because ni watoto wanatoka kwa slums na wako kwa needs. Yes. So wanahitaji support. Yes. So if mtu anaweza to support mm kusaidia kuendelea ku feed these 1000 children yes. in our slums uh -huh. anaweza kuwa ametusaidia sana mm. na si only feeding mm. but even educated in, uh, ku educate our watoto wa sponsor uh, because even nimekuambia they are uh -huh. there uh -huh. kuna wale tuna educate uh -huh. uh, kuna wale ambao wazazi wao ni bed leader hata tunawasaidia kulipa house rent mm -hmm. zao mm -hmm. because huyo mtoto usipolipa watafukuzwa na mama yake ni mgonjwa uh -huh. um, Iyo ni moja. Mm. So, if mtu aneza ingia in that ministry ya feeding program ya watoto, yes. na hatu saidie, mm. awa watoto tunalea from 4 mm. years mm. to 16 years, mm. teenager, mm. Uh, na 17. Yeah. Na watu saidie ili tuweze kueducate na kuwa feed, Wata, ita wasaidia wata sana wata ingia yeah. kwa crime na prostitution na, wata wata, na mambo sana. ingine. Asante mm. sana. Ningea kuomba e, upatiane mm. namba. Uh, ningetaka sana kwa wale ambao ngetaka kuja eh kutu support mm -hmm. kama mngetaka kuja labda kufida watoto na kuleta donation ya chakula mm -hmm. so zile namba ambazo mnaweza tumia labda unaweza tumia hii namba ya 0724 mm -hmm. 57 37 37 mm -hmm. 0724 57 37 37 mm -hmm. ama pia unaweza tumia 0715 ukitukosa kwa hii namba unaweza tumia 0715 8058 Hizo ndiyo namba ambazo unaweza tumia na ukitumia hizo namba utaweza kutufikia na labda yale mengi ya tu kuongea hapa mm. labda unaweza pata full information yes. when tunaongeleshana kwa hizo namba na at the same time hiyo mm. namba unaweza tumia kwa support ile ambayo unaweza taka kutu support nayo eh. because pia financial tunahitaji kama sasa ukiangalia hata mm. space imekuwa yes. ndogo tunahitaji eh, tunahitaji space tumekuwa mm. na shida ya spaces is like Mungu anatuamini sana na watoto wake na eh. watu wake eh. so pia tunaamini Mungu for mm. a space. Mm. Kwa hivyo labda mungu akikubariki uweze kusimama na sisi ili mm. tuweze kue kupanua hema zetu yeah. ili tuendele kuponya nafsi mm. iyo ndio furaha yetu. Na mini ngesema hivi kama pasta. Mm. My assignment ile mungu amenipa ni kubadilisha maisha ya watu. Mm. Hakuna kitu ingine nezafanyia mungu alinibadilisha, akanifanya vile niko leo, siku itaji kuishi, mm -hmm. siku itaji kuwa mchungaji, mm. Na leo hii mimi nilijitoa na kujipeana vile nitalipa mungu ni kupitia uo mwito walinipe kumekshua ni mesavu maisha ya watu na watu wamekuwa watu wa mungu na wanaogopa dhami. Asanti sana. So ni nashukuru sana on Asante. behalf of Vituge TV. Wale ambao umesikiza hii story, mgetaka kumsupport, anaitua Pastor Stephen Bugwa. Mm. Ya ya kona ministry yake ya kusupport hizo ministry tatu, iyo mm. ya wasichana wa street, pia vijana ambao anatumia drugs, wale wako kwa gang, gang life, hiyo mm. mambo yote. Na manake ni ju, kitu wamejiwekelea kwa mgongo, tunaeza msupport. Mm. Na sisi kwa uhakika pia tutakushikilia. Asante sana. Na Asante sana. Mungu endele kuinua hii ministry uh, na kubariki sana. Najua tutazidi kuonana. Asante sana. Asante. Shukran sana. Kitako mwadhani wa abogo? Asante. Mm.